Habari za wakati huu mtazamaji wa Hope Channel Tanzania karibu katika kipindi cha mikono ya wanawake. Kipindi cha mikono ya wanawake huwa kinawakutanisha wanawake mbalimbali, mbali, wadada ambao wanaitumia mikono yao katika shughuli mbalimbali mbali ya kujikwamua kiuchumi. Lakini tunafahamu mwanamke ndio kila kitu katika jamii yetu. Mwanamke ndio kiongozi, mwanamke ni jasiri, mwanamke ni mwanauchumi, lakini pia mwanamke ndio nguzo ya taifa. Naitwa Nyamiti Kayora, ninaikukaribisha katika kipindi hiki kwa siku hii ya leo na kama unavyoona uh, meza yetu imependeza lakini ninao wadada warembo wazuri ambao nao kiwaona wanatabasamu na wakiwa wamependeza hivyo tunakukaribisha katika kipindi hiki cha mikono ya wanawake karibuni sana asante sana na mtazamaji ninaye Libelata Kawamala lakini pia ninaye Jenny Sanga ambao tutakwenda kuzungumza nao kwa siku hii ya leo. Na moja kwa moja nianze na dada Libelata Kawamala. Mikono yako imebeba kitu gani? Mikono yangu uh, imebeba maisha hai initiative. Mm -hmm. Maisha hai initiative ni taasisi ambayo sio ya kiserikali ambapo inajishughulisha na shughuli nzima za kimazingira, mm -hmm. uh, utunzaji wa mazingira kwa namna tofauti kwenye urejeshaji, utengenezaji wa mapambo kwa kutumia plastiki, mm -hmm. lakini utengenezaji wa matofali, utengenezaji wa paving, si vitu mbalimbali ambavyo vinatokana na urejeshaji wa vitu ambavyo vinatokana na mazingira, uchafuzi wa mazingira, lakini pia urimishaji kwa wanafunzi, mm -hmm. uh, mashuleni, tunazo clubs mashuleni zaidi ya msini hapa Dar es Salaam mm -hmm. ambazo tunafundisha watoto watu mbalimbali kutokana na mazingira lakini pia tunao vikundi vya kijamii za vikundi vya kina mama wanaotengeneza batiki wanaotengeneza sabuni mapambo uh, mifano ni kama tunao defa design lakini pia ta, uh, karibu tutakuwa naye hapa uh, mpendwa wetu uh, Jenny Deko ambaye anatengeneza vitu kama hivi uh, mapambo haya yanaonekana hapa mezani kwa hiyo maana vipo vitu vingi sana ambao viko ndani ya maisha haya initiative na sisi kazi yetu kubwa ni kunishate kwa kuwatafuta wale ambao wako kule chini tuwaweke waweze kuonekana na pia tuweze kuwapa uwanja uh, mkubwa kuonja kile kitu walicho nacho mm -hmm. kwa jamii. Tutarudi hapa kwenye maisha hai initiative ukiwa kama mwanzilisi ili uweze kutuambia wazo la kuanzisha kitu kama hiki kule ilipata wapi. Jennifer Sanga, wewe mikono yako imebeba vitu gani? mikono yangu mimi imebeba ubunifu mm. ubunifu katika upande wa mapambo mm -hmm. na kuhusisha na kutengeneza mapambo aina mbalimbali na ambayo yanaweza kutumika maeneo tofauti tofauti mapambo yangu unaweza kutumia kupamba kwenye nyumba uh, unaweza kutumia pia kupamba kwenye restaurant mm. kwenye maofisi pia najihusisha na kutengeneza maua ya bigarusi mm. unaweza kushika mkononi kwa ajili ya mints vikapu vya watoto ile fimbo ambazo wanashika watoto wa kiume hivyo <laughs> na kutengeneza pia natengeneza vibanio vya mapazia natengeneza vibanio pia vya nywele kwa wale ambao na nywele ndefu hata kwenye nywele fupi natengeneza hivyo vibanio na tengeneza pia maua kwa ajili ya kama kwaya wanataka kwa maua wale ambao wanavaa chukuani au wanakamati au watu wote ambao wanakuwa na event fulani wanataka kuwa na uniform fulani kwenye nguo zao na watengenezea hayo maua na design na kutengeneza. Mm -hmm. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, mikono ya wanawake leo inao wadada ambao tunaweza tukasema kwa namna moja ama nyingine kwa kweli uh, wameisogea mbele kidogo kwa kutumia mikono yao ambapo Libelata Kawamala yeye ni mwanzilishi wa Maisha Initiative ambao wanahusika na namna gani ya kutunza mazingira lakini wanawezesha vijana na wanawake. Jennifer Sanga naye mikono yake uh, anaitumia katika kufanya mapambo mbalimbali. Mbali. Uh, alibelata ili wazo la kuanzisha maisha hai initiative mm -hmm. ulilitoa wapi um, kwa mara ya kwanza kabisa mm -hmm. uh, nikianza toka nikiwa mdogo nilikuwa nikifanya shughuli nzima za kimazingira toka mm -hmm. mwaka 2008 nafanya shughuli za kimazingira shuleni mm -hmm. nikiwa dada mkuu nasimamia mazingira kwa hiyo ulikuwa dada mkuu <laughs> kwa kupitia ile ya kusimamia <laughs> ile ya mazingira <laughs> shuleni <laughs> ukaona ni kitu ambacho kiwa mkubwa utakifanya utakifanya mm -hmm. kwa ikawa ni, ni uongozo ambao nina nimeanza nao toka mm -hmm. niko chini niko primary nikaja secondary bado nikaendelea na kazi ile ile ya kusimamia mazingira mm -hmm. nimekuja tena kwa level nikaendelea vile vile na kazi za mazingira mm -hmm. kwa nilikuwa na kumbe 
kitu um, ni kitu ambacho kiko ndani yangu na nakipenda na nikikifanya sichoke yeah, kwa muda wangu sijui kama mimi ni nani ninafanya tu kwa sababu ni kitu nakipenda mm-hmm. lakini uh, naona kwamba nikikifanya kinaleta impact kubwa kwa jamii na wanapokea nafanya bila shuruti na watu <laughs> uh, ni kitu ambacho nakifanya kwa upendo yani mm-hmm. ni kuongoza kitu ambacho nakipenda mpaka kimtu anasema yani angekuwa mtu fulani angeatuharibia mm-hmm bola upoewe. Kwa hiyo ina maana kwamba ni kitu ambacho nimeweza kukifanya. Nimeshiriki matamasha mbalimbali, nimeshiriki mashindano uh, mbalimbali kama Young Scientist Tanzania. Uh, nimetoka Mwanza kanileta international na kufanya Tanzania nzima mm. kwa hapa Dar es Salaam tulifanya mambo tulifanya mwaka 2015. Sikuweza kufaulu lakini nilifaulu Kilijen kunitoa Mwanza kunileta Dar es Salaam. Mimi niliona kama nimekuwa Kwa hiyo hii maisha hai initiative wewe ulianzia Mwanza. Uh, hii ni historia sasa mbona mm. kuelezea kwamba mlolongo mzima mpaka mm maisha mm-hmm. haina shatevi inakuwa maisha haina shatevi. Mm-hmm. Kwa ile maana kwamba vitu vyote ambavyo nimekuwa nikivifanya mm-hmm. vimebeba sana kwenye mambo ya mazingira. Mm-hmm. Na nimekuwa nilivyoanza kutengeneza kwa mara ya kwanza mapambo uh, ya plastiki, mm-hmm. mapambo ya tokana na chupa za plastiki. Uh, kwa mfano kuna kuna mbao naiona hapa baadhi mm-hmm. ambao natengeneza. Kwa hiyo hii hapo unataka kuniambia kwamba ni chupa ya plastiki ambayo umeitengeneza mm-hmm. na ikaje ikawa hili huwa. Hapo unaona kuna langi mbili. Mm-hmm. Kwa dada anayetengeneza ataeleza zaidi mm-hmm. kwa sababu hapa leo sikuja na mapambo mm-hmm. ila hizi ni za ni za jeni deco mm-hmm. ila tunaendana kwa sababu ni vitu ambavyo anavifanya mm-hmm. na pia ni vitu ambavyo mimi navifanya hapo mm-hmm. kitu akieza akielezea bila yeye kuepo mm-hmm. mimi naweza nikakielezea kwa mfano mm-hmm. nikisema kwamba hii ni chupa ya wine mm-hmm. lakini ndani yake imechanganywa na plastic mm-hmm. ambapo mapambo yote hayo na maana ni ubunifu ambao unaangalia hiki nikiweka hapa kitapendeza mm-hmm. ehe kwote ni ubunifu nimeanza nikatengeneza mapambo kidogo kidogo niko na rafiki zangu wengine nataka tamaa mm-hmm. lakini nikaendelea kwa tama nilipa majina mengi sana mama kopo ni mama kopo moko tama kopo kwa nini walikuwa nakuita uh, sasa mama makopo kwani ulikuwa ukiokota makopo mara kwa mara ama ni... ilikuwaaje mpaka ukaitwa hilo jina la mama makopo mama kopo ilikuja ukitoka kwa sababu mm. nilikuwa nafanya shughuli za kimazingira mm. na nia na lengo ilikuwa ni kwamba naelezea watu kwa jamii kwamba waache kutupa uh, plastiki ovyo. Mm-hmm. Kwa hiyo ambacho kwa nakifanya ni kuokota makopo mtaani na kuyarundika nyumbani pia mm-hmm. tatia badala ya kutengeneza mapambo. Mm-hmm. Kwa hiyo kuonekana na okota, niko kwenye basi na ni hizi daradara mm-hmm. ni mtu akiona anataka kutupa na mwambie analiomba lile kopo. Anaambia anataka kufanya naambia tuna umati. Kwa hiyo naweka kwenye begi. Mm-hmm. Lakini sasa ikaonekana kwamba hadi nyumbani kazaeleka sasa huo umeshakuwa mokota makopo. Mm-hmm. Kwa majina yako ananipa majina mengi mtaani hadi chuo ananiambia mbona siku hizi unafanya kazi ya kuokota makopo? kupo kuna nini mm. nikaambia kwa sababu makopo si ni biashara mm. kwa nikawa nawaelezea lakini kwa, kwa sababu unapoanza kitu watu wanakoa ili unafanya kitu gani ila wewe unaelewa unafanya kitu gani mm-hmm. kwa nikaambia mbali na changamoto tibu. hiyo ya kuitwa hayo majina kama vile mwokota makopo mm. unaonekana kwamba ni mtu ambaye sasa kwenye jamii kama umechanganyikiwa ni changamoto gani nyingine ambayo uliipitia mpaka leo hii unasimama hapa uh, ukiwa kama mwanzilishi lakini ukiwa pia kama uh, dada ambaye unatoa amasa kwa vijana pamoja na wanawake na lakini pia unasimamia utunzaji wa mazingira. Mm, kiukweli changamoto ambazo nakutana nazo za kwa mara ya kwanza mm. nilikuwa ni fedha kwa sababu hadi leo sasa hivi sasa kusema kwamba kikubwa ni fedha. Mm. Mimi sasa hivi kiu yangu kubwa ambao nataka kuona ni kuona vijana wanafika sehemu fulani, mm. kuwatafuta wale vijana ambao wanatengeneza vitu vitu vya kipekee. Mm. Yaani kitu ambacho akakifanya ukasema kweli huo ni ubunifu ambao hata mimi nikaweza nikafanya siwezi mm-hmm. nitatumia akili nyingi ile kwa nini ameweza mm-hmm. kwani ndio watu ambao na kiu kabisa kuona na kuatamani sana kwa kuwatoa kule walipo wote tukawa katika sehemu moja mm-hmm. lazima wote tunakuwa mimi ni kue lazima ni mvute mwingine nyuma yangu mm-hmm. kwa changamoto nimekutana nazo nyingi sana uh, kwenda sehemu hakuna soko unaenda na unapeleka kwa sababu kipindi hicho nimeanza ilikuwa nifanya nafanya kama vile au ya nisikwa jamii mm. lakini ikaonekana imeanza kuwa biashara baada ya watu kulipokea kwa mikono watu wakawa na fly napata matangazo mengi na nalikuwa kwenye matamasha mengi ya umoja wa mataifa mm. na alikuwa kwenye embassies tofauti kama Italian ambassador kufanya uh, maonyesho ya, ma, ya mapambo ya makopo ha, nimefanya hivyo vyote lakini ni kwamba nilikuwa siwezi kuuza mm-hmm. kwa sababu gani nilikuwa siwi ni market yangu ni ipi <laughs> ila mimi nilichokuwa nakifanya mm-hmm. ilikuwa nafanya kwa sababu ni kitu nakipenda mm-hmm. ndio ilikuwa le kwamba mimi nafanya na nafanya kwa kupenda lakini pia um, ninafanya kwa sababu ninatengeneza awareness 
kwa jamii kwamba uh, ustupe ustupe takataka mm-hmm. sana sana plastiki usichafue mazingira ili madi tu litumie kutengeneza kitu kingine kama mapambo ndio mm-hmm. ilikuwa lengo langu kubwa ilikuwa sio biashara lakini imekuwa nikaona sasa hii kumbe inaweza ikawa biashara mm-hmm. sasa ndio inabidi kujipanga upya ili uingie katika biashara mm-hmm. 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 Jennifer Sanga wazo wewe la kuanzisha kiwanda kidogo cha mapambo umevitoa wapi na je umepitia changamoto zipi mpaka hapa ulipo sasa Okay. Hili waso la kuweza kuanzisha kiwanda hiki cha mapambo mm-hmm. nilikuja baada ya kumaliza masomo yangu mm-hmm. ya chuo kikuu. Na nilikuwa nimekaa kwa muda fulani nyumbani ili kusubiria jina mm-hmm. lakini nikakumbuka kwamba mimi na kipaji mm-hmm. kwa wakati nasoma nilikuwa najihusisha sana na masuala ya mapambo mm-hmm. na kwamba kumbi jinsi ya ibada nilikuwa na pambo. Lakini pia na kipaji pia cha kutengeneza maua. Nikasema kwa nini nisianze wakati mambo mengine huko yamesimama mimi nianze na mengine mm. ndipo nikaamua kuingia rasmi kuanza kutengeneza haya maua ulianza anzaje uh, nilianza kwa kutumia haya makaratasi mm-hmm. makaratasi aina gani <laughs> mbona makaratasi tunafahamu yako mengi sasa wewe ulianza na karatasi zipi nilitumia za aina zote mm-hmm. sababu hapa pia natumia za aina zote mm-hmm. hata yale makaratasi ambayo madaktari wangu walikuwa wameisha nimeshayatumia mm-hmm. kwa yale majaradio yaliyochaka nilikuwa mm-hmm. uh-huh. natumia mm-hmm. na badilisha mm-hmm. natengeneza na kuwa ua kuna mengine ambayo nilikuwa nanunua manila kama hizi mhm nanunua madukani mm-hmm. natengeneza maua kama haya kwa mm-hmm. hata ma, 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 makopo kama dada alivyokuwa anasema hapa kwa nini nilikuwa natumia hayo makopo mm-hmm. pia kata na yatengeneza vizuri katengeneza maua kama hayo. Mhm. Nimeambua chupa hizo umetengeneza wewe. Umeitengenezaje hii chupa? Hii chupa nimetumia vitu ambavyo ni vingine ambavyo nimeshatumika mm-hmm. na vimeacha na kutumia. Mm-hmm. Kwa mfano hiyo ni chupa ya waini mm-hmm. ambayo nimeshatumika wengine wanaitupa huko lakini ni kwangu naitumia mm-hmm. katika kutengeneza maua kama haya. Pia mm-hmm. makopo nayatumia ya yeah, makopo ya plastic. Mm-hmm. Kwa hapo nimetumia malighafi za aina tatu. Mm-hmm. Nimetumia hiyo chupa ya waini mm-hmm. nimetumia pia Hiki ni nini kwanza? Hii ume ni uzi, ni kitambaa ama ni kitu gani? Ni uzi. Uzi. Yeah. Kwa umefuma ukaweka. Ni Na hiki pembeni hivi ambavyo vimeshikilia sasa ni nini vingine? Hiyo ni plastic. Mhm. Plastic hii. Ni plastic ya. Kama kopa kali. Kwa umechana chana ni zile plastiki ukatengeneza. Tengeneza hivyo uh-huh. kwa rangi ambazo unajua zitaita mvuto mzuri, uh-huh. kaunganisha. Natokea uh-huh. kitu kizuri kama hivi. Mhm. Hai, lakini pia ninaona hapa mezani bado kuna vitu vingi sana uh, kama unavyosema hilo huo umetengeneza kwa manila. Labda nalo umelitengeneza tengenezaje na kuna mtu ambaye labda anakufundisha kufanya ama ni wewe mwenyewe tu ukikaa unaamua kwamba ni design ni fanye hiki ni fanye hiki alafu mwisho wa siku inatokea kitu kama hicho. Vingi vya hapa ni mwenyewe tu. Kwa mfano kama hii wala bibi harusi. Mm umo ndani ni makaratasi ambayo yametumika ameisha mm. mimi nayakusanya na kutengeneza kama mpilo kwa hiyo kama hii mm. na chukua ile makaratasi ambayo yameshatumika magazeti na vimekisha naweka katikati then na chukua manila hizo ambazo ni za dukani mm. kata mtengeneza shape kama hii ya ua na unganisha na hizi ni manila zingine tu za kitambaa kwa ni kwa namna fulani tu naunganisha vitu ili kuweka mvuto fulani mm-hmm. ua kama hilo unatumia muda gani kulitengeneza na je kuna changamoto yoyote ambayo unaipata wakati unapokuwa ukitengeneza hilo huwa? Ah, uh, naweza nikatumia tu muda wa siku moja. Mhm. Nikatikamilisha. Tena ni ndani ya masatu machache. Mhm. Nikatikamilisha. Mm-hmm. Changamoto kubwa ambayo nakutana nayo wakati mwingine unaweza kupungua kwa sababu wanatumia gundi ya, ya moto. Kwa hiyo bahati mbaya unaweza kupungua nini lakini ni kawaida. Mm-hmm. Eh. Mm-hmm. Sasa katika utengenezaji wako huu wa maua kuna watu wengine ambao unakuwa nao pale ama vyote hivyo unatengeneza wewe peke yako. Kwa asilimia kubwa huwa natengeneza mwenyewe mm-hmm. lakini kuna wadada wengine ambao nimeamua niwe pamoja nao na kushirikisha niweze mm-hmm. kuwasaidia. Tunashirikiana nao pamoja na waelekeza fanye hiki fanye hiki na wao ni wepesi pia wanajifunza kwa tunashirikiana nao pamoja kutengeneza haya maua. Mm-hmm. Lakini mwanzo nilikuwa nimeanza na mwenyewe. Libelata, yeah. kazi za watoto mashuleni kuhusu mazingira ambazo unasema mnafanya kama klabu. Hizi katika ufanyaji kazi wake, kuna ugumu wote ambao unakutana nao? Yeah. Na pia tangu umefanya kuna faida ambayo umeiona au kuna mafanikio ambayo umeona kupitia kwa watoto unapokuwa ukifanya shughuli hizi za mazingira? 
mafanikio yako na changamoto zipo mm. nikianza na changamoto changamoto zinakuja pale kwamba umeandaa uh, tukio fulani mm. kwa ajili ya watoto kufanya shughuli za mazingira lakini unakuta kwamba utaratibu wa shule timetable uh, ratiba zao zinaingia kati mm. tena unakuta kwamba ratiba yako na shule haziendani tena japo unakuwa mko tayari kwa kile kitu kile kuna emergency hapa katikati mm. unakuta labda labda mkuo ile anataka kuja kutembelea shule mm. uh, vitu kama hivyo vinaharibika hapo katikati uh, uh, nani kwa Uh, faida si ni sema mm, mafanikio <laughs> mafanikio <laughs> mafanikio, <laughs> mafanikio ni kwamba tumeweza yani kwamba tumeweza kufikia kiwango cha kuwa na clubs nyingi mm. lakini kupitia um, kupitia Lucent Shoots Tanzania ambao tunafanya nao kazi uh, na volunteer kule ambako sasa tulikuwa tunilianza mazoni kabisa na volunteer ile kazi mm. kwa tukaanza kilicho niko libia hata kama libia sijui wa maisha yake au maisha haya ninafanya kazi kuwafundisha watoto vitu mbalimbali vya kimazingira ikafika wakati nikasema sana mimi inabidi niwe na clubs mm. wale entendelea no lakini sasa inabidi hizi ni zimiliki mimi kama maisha yake kama maisha hai mm. nilizofanya kazi maisha yake kama maisha hai tukiwa tuna tukiwa tuna kabisa naamini kwamba kitu ambacho kinafanywa na wengi kinaleta mafanikio na tumeweza kuwafundisha watoto jinsi ya kutumia matumizi ya kuweza kutumia ya kufungashio kwa ambapo wamezuia kwa sasa hivi mm. kutengeneza vitu mbalimbali tumefanya kutengeneza mifuko mbadala baadhi ya shule kama gongo la moto kule jodi sekondari tunafundisha hiyo mifuko mbadala ambayo mnawafundisha kutengeneza ni hipi ya karatasi, ya karatasi. ama ya nguo ama ipi mifuko ya karatasi mm-hmm. ndo tumafundisha tumafundisha tunafundisha sehemu mbili tunafundisha mm-hmm. mwanamama pale primary uh, secondary school pale ndo tunafundisha na gongo la moto mm-hmm. jodi sekondari ndo shule ambazo tumefundisha lakini pia tukufundisha wanafunzi peke yake. Tumefundisha vikundi mbalimbali vya jamii wanawake pamoja na vijana ambao wamehudhuria mafunzo walikuwa ni watu wengi zaidi ya watu uh, miambili, miambili, miambili ya msini, mm. kwa mbele, miambili miambili 50 kwenda ukumbere. Kwa ni watu wengi ambao wamehudhuria. Uh, wengine wametoka mikoani, wametoka Mbeya, wametoka Tabora, wamekuja kujifunza vikundi mbalimbali vya Dar es Salaam kipindi hicho ndo fursa uh, mwezi wa kwanza bado ipo inaendelea lakini kipindi hicho ndio kulikuwa imehit sana mm. ilikuwa ni trend kwa hiyo ina maana kwamba watu waliweza kujifunza mifuko na wakaendelea na shughuli zao za asili ya mali kwa watoto tumafundisha wameweza kutambua uh, asa dani asala ya kutumia matumizi ya plastiki matatizo watakayokutana nayo na jinsi gani wanaweza wakati badala ya kupata yale matatizo mm. watumie kitu gani sasa kwa tukanatoa ushauri kwa wanafunzi lakini pia na kawalini pia ambao kwa pare kwamba wanafunzi wasitumie chupa hii bila mm. tumie ile zile special uh, special bottles za kwekea maji ya kunywa asitumie ile mifuko kwekea miongo kwekea bile chips mm. atumie container kutoka nalo nyumbani atatumia kila siku mm-hmm. atatumia kwa maana kama watoto kienda ukimenye nikijisahau siku moja lazima mwalimu siku moja anita teleza nikijisahau <laughs> nikaenda na chupa nimetoka kwenye mzuko wangu nikaenda kufundisha club pale labda uh, labda shule yote mm. utaona mwanafunzi anakwambia mwalimu mbona leo umekuja na chupo litozuia ina maana kwamba kile kitu <laughs> tayari kimewaingia kimewaingia mm-hmm. sasa unapojisahau wanakukumbusha na wewe pia kwa nikasema aha basi hapa nimeamini kwamba nimeshafanikiwa kwa kiasi fulani kwa kufundisha watoto kuwatoa kwenye stage moja kwenda stage nyingine na mwingine mwanafunzi anakuambia mama amenunulia chupa yangu mm-hmm. ya hapa amenunulia kontena langu hili hapa nimemwambia kwamba asinipe tena ile ya kununulia chips ananipa container mm-hmm. nikaenda kule na mwambia yule anayeuza ananiwekea huko kwa sababu inasababisha kansa na maana ameshajua kabisa inasababisha kansa inasababisha <laughs> kitu fulani kwa ina maana kwamba ukimueleza mwanafunzi unajua watoto wana, wana, wanashika kwa haraka sana mm-hmm. wanaelewa kwa haraka sana vitu mm-hmm. Jenny katika vitu ambavyo viko hapa na tunaona kwa kweli leo meza yetu imependeza zaidi Hizi ni chupa naona kama ni chupa ya udongo lakini ndani yake naona kuna vitu ndani. Sasa sijui hivi navyo katika kiwanda chako kidogo hiki cha mapambo um, na shughulika nazo ama ni vitu gani ambavyo vimefanyika mpaka vinaonekana huko ndani. Uh, nimeweza kutumia mm-hmm. mawe kama mm-hmm. watu ya kawaida. Mm-hmm. Ya kweje hayo mawe. Okay. Uh, ni vikokoto fulani hivi uh-huh. lakini nimepulizia rangi kwa namna tofauti ili niweze kuleta mvuto. Na hizi ni hizi glasses za kawaida lakini haya nimeyatengeneza. Hii glass umenunua. Mm. Lakini hayo haya nimeyatengeneza. Mhm. 
tunaweza tukaona hizo kokoto kampa mama mwingine iwezekana nyumbani ana vikokoto kokoto hivyo mm. akaona kwa kupitia wewe jeni sanga umefanya mikono yako imefanya kazi na ukaweza kutoa kitu kama hicho kwa hiyo vinapokuwa vimekaa homo zimekusanyika pamoja na rangi zinakuwa tofauti tofauti mm. na hii ni transparent inaonekana vizuri kwa hiyo naleta mvuto zaidi. Mhm. Kwa hapo mimi nimeweka tu mao yangu juu ili mtu anaweza kaeka mezani, kaeka mm -hmm. ofisini naleta mvuto vizuri. Kwa hiyo hii rangi ambayo umekulizia katika hivi vikokoto ama vimawe vidogo vidogo mm. ni kwamba ni rangi ile ambayo tunapaka kwenye nyumba zetu ama kuna rangi maalum kabisa mtu anatakiwa aenda kanunue dukani ili aweze kupulizia. Kwa hivyo kwa nimetumia zile spray na chupa fani tu zinakuwa mm -hmm. kama hizo za perfume mm -hmm. kwa una spray kwa. lakini hata kama mtu ana rangi hizo zinasema za kupaka kwenye ukuta mm -hmm. anaweza katumia hata mm -hmm. zilangi za kucha anaweza pia katumia mm -hmm. zinafaa kabisa zote changamoto ya kutengeneza hii ikoje hizo um, zina changamoto sana mm -hmm. ni kuzisafisha tu hayo mawe yaonekane ni masafi baada ya hapo unapolizia kwa kabla ya kupuliza langi sharti uyasafishe eh unaenda kuweka pia kwenye kitu kizuri kama hiyo <laughs> Na, na, na haya ye ya nyewe umetengenezwa kupitia nini? Ni karatasi hii ama ni vitu gani ambavyo vimetengenezwa katika ua hili ambalo umesema hili wanashika mamates yes. wanapokuwa katika harusi. Yes. Hii imetengenezwa kwa vitu gani? Hiyo nimetumia Manila. Mhm. Mm Hizi ambazo zina rangi. Kwa hiyo ni Manila tu peke yake pamoja na ribbon hizo. Mm hizo -hmm. ninginia pembeni. Mhm. Mm Kwa na kata na hiyo jinsi ya kukata ikatoka kwa kama hilo nikaunganisha tengeneza fimbo kwa hapo kila kitu kwa kuona kuanzia mti majani pamoja na roho huwa juu ni makaratasi lakini hiyo inaona nyinginea pembeni ni manila za urembo ya saa kama labda utengenezaji wa hilo huwa una changamoto zozote maligafi yake inapatikana kwa urahisi ama inakuwaje uh, inachukua tu muda mrefu kidogo kwa sababu ya process ya kutengeneza ili uanze kuliunga na kufanya nini mm. na kwa upande wa material yanapatikana mm -hmm. mm -hmm. zile manila za rangi utachagua tu mwenye rangi gani ambayo unaipenda mm -hmm. unanunua ili unatengeneza kitu kama hiki mimi kama nyamiti nimevutika na wewe nahitaji kuanza hii biashara ya mapambo kununua hizo manila kununua hizo liboni labda ninahitaji mtaji wa shilingi ngapi ili kuanza kutengeneza vitu kama hivi ni kiasi kidogo sana mm kifanikiwa tu kupata manila hata mm. moja mbili kwa sababu malighafi nyingi ni zile ambazo ni nyingine ambazo nishatumika mm -hmm. kwa hiyo unapewa tu au umeui chochote mm -hmm. kwa hiyo ni vitu vichache sana mbali na maua haya unaotengeneza mm -hmm. ni vitu gani vingine ambavyo unavitengeneza kupitia mikono yako anatengeneza pia vibanio mm -hmm. ya mapazia mm -hmm. mm -hmm. kama kwa kuna pazia lako vizuri kwa kala tofauti tofauti mm -hmm. ni kama za kufungia nyumba mm -hmm. namna hiyo. Anatengeneza pia vibanio vya nywele. Kwa dada. Hivi anavyo anatumia nini? Maana anaona kinavutia <laughs> ni kama kila ambacho mtu amenunua dukani. Lakini e, wewe umetengeneza kupitia mikono yako. Nimetengeneza kupitia mikono yangu. Ninanunua ribbon za nguo lakini hizi zinakuwa nanunua dukani. Kwa hiyo kinachotengenezwa hapa ni hiki. Aha. Nimekitengeneza hiki hiki na kweli nimekinunua kwa unapachika. Kwa maana hiyo ni kwamba ni kibanio ambacho kinanunuliwa dukani mm. lakini wewe unakiboresha kwa namna nyingine ili mm. kionekane bora zaidi na cha kuvutia. Yeah, na kiongezea na kiongezea thamani. Mm -hmm. mm. Upatikanaji sasa wa soko koje katika bidhaa zako hizo unazozifanya? Masoko yako najitahidi kutangaza mm. kwa namna hii kama hivi napata wateja wakupigia wanaweka oda kwa mfano hizo za marusi mechi nimetengeneza tu nyingi na ndumia harusi mbalimbali. Mhm. Mm kupata changamoto yoyote labda umepeleka huwa kama hili kwa bibi harusi anakwambia ah mimi sikutaka hili mala hiki sio kimekuaje haujai kukutana na vitu kama hivyo. Changamoto huwa zipo. Mm. Lakini kwa binafsi niliona kwamba changamoto ni sisifanye kuwa changamoto. Mm -hmm. Kwa sababu changamoto unasigeuza kuwa fursa. Mm -hmm. Kwa pale unapokuwa unapitia changamoto ndipo naumiza kichwa zaidi kufikiria. Mm -hmm. Ni kuna mna gani naweza nikabili nika hii. <laughs> ni nini uito wako sasa kwa jamii lakini pia kwa wanawake na dada ambaye anakusikiliza na kukutazama? Uito wangu kwa jamii kitu cha kwanza kabisa. Mm -hmm. 
ni kwamba nawakaribisha sana maisha haya ni shatera. Mm-hmm. Yote kule ambao wanafikiri kwamba wanaweza wakaanzisha vikundi vya kina mama au ni wadada wanatamani kufanya kitu fulani na wanahitaji ushauri mm-hmm. au wanahitaji kuafikia kuweza kuangalia kazi zao na kuweza kujitangaza pia kupitia maisha haya shatera tunawakaribisha sana maisha haya shatera mm-hmm. wanaweza katembelea page zetu za Instagram maisha haya shatera tatufuata. Kwa mikoani ni watu wa hofu ya kwamba mikoani tuna tume program ambayo inaanza uh, mwezi wa 8 tarehe 2 mm. kwa tuna wiki kama kama siku saba hivi tunaanza hiyo program tunatembea mikoa mitano kwa hiyo tutakotanza Mwanza tutaanza Dodoma Mbeya Arusha uh, pamoja na Dar es Salaam na Dodoma mm. lakini pia vijana kujituma hakuna kitu kigumu tukubali kuanza tu tuangue kuanza kwanza leo hapa dada Jenny kaanza mimi nilianza mm-hmm. na mwingine alianza. Kwa hiyo maana kila kitu kitafanikiwa baada tu ya wewe kuanza. Jennifer Sanga, wewe uto wako kwa jamii na kwa wanawake kwa sababu hapo umetuelezea kwamba kazi ni rahisi sana ya kutengeneza haya maua na kutengeneza chupa hizi ikabadilika ikawa pambo. Nini wito wako? Uh, wito wangu kwa jamii na hasa wanawake na wadada. Mm. Waweze ku wasi, wasi, wasi ogope, mm. kuanza kitu najua wengi wanakuwa na vipaji tofauti tofauti. Kwa wasiogope kuanza hata kwa kwa kiwango kidogo cha pesa ambacho wanacho. Wanapokuwa naanza mtu mwingine anapokuwa anakiona, ah kumbe wewe mtafanya kitu fulani. Kwa anaweza kumsupport na kazidi kusonga mbele zaidi. Basi ni kushukuru Libelata Kawamala lakini pia Jennifer Sanga. Ni kushukuru sana kushiriki nami katika kipindi hiki cha mikono ya wanawake. Mtazamaji wa Hope Channel Tanzania natumai ya kwamba kuna kitu ambacho umejifunza kupitia kipindi hiki cha mikono ya wanawake. Basi naamini ya kwamba hata we nyumbani unaweza ukabadilisha karatasi majaradio ya watoto waliopo pale nyumbani, ukatengeneza angalau pambo kama hili na ukaweka mezani na nyumba yako ikabadilika kwa kupitia mikono yako. Ni kushukuru sana ni kutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea kutoka hapa Hope Channel Tanzania na ito nyumi katika yora lakini nilikuwa na Ribelata Kawamala na Jennifer Sanga kwa pamoja tunawaambia Mungu awabariki wa